Здравствуйте, вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Как сообщил премьер, в Казахстан вернули 1 триллион тенге незаконно выведенных активов. Как полагают аналитики, мы могли бы жить совершенно иначе, если бы деньги оставались внутри экономики. Ведь выведенные активы принадлежат небольшой группе состоятельных людей, в то время как долги правительства лежат на плечах всех граждан. По данным известной швейцарской конторы Credit Suisse, в Казахстане сегодня почти 28 тысяч долларовых миллионеров. И у них на счетах в основном за рубежом от 24 до 38 миллиардов долларов. Но в Казахстане в первую очередь будут проверять активы стоимостью свыше 100 миллионов долларов, принадлежащие занимавшим высокие политические и государственные должности чиновникам, членам их семей и аффилированным с ними лиц. По разным оценкам, от 162 до 200 человек владеет значительной частью богатств Казахстана. Сколько из них заработано честным путем, сколько окольными путями, вот это и предстоит выяснить. Сколько же денег было вывезено из страны? В парламенте официально была озвучена сумма 160 миллиардов долларов а среди экономистов до 800 миллиардов долларов. Но из этой огромной суммы вернули только крохи. Активы были возвращены из таких стран, как Лихтенштейн, Австрия, Эмираты и Гонконг. Что касается конкретных лиц, я в прошлый раз отвечал, что мы сейчас пока не можем об этом говорить, поскольку есть принцип презумпции невиновности. И, но значит, по мере того, как будут результаты, мы будем вас информировать. В целом, по результатам работы по возврату активов, хочу сказать, что на сегодняшний день возвращено активов на сумму порядка 1 триллиона тенге уже, и из них порядка 600 миллионов долларов из-за рубежа. И эта работа продолжается. И по итогам работы мы вам будем вас дополнительно информировать. Имена не называются, пока названы лишь имена членов семьи бывшего президента Назарбаева, чьи активы вернуло государство. Это Кайрат Сатавалда и Кайрат Борамбаев. Если в настоящее время замороженные активы могут быть возвращены только после судебного разбирательства, то новый закон позволяет начать этот процесс еще до суда. Если ответчик не сможет доказать, что он приобрел свои активы законным путем, то имущество будет изъято. Таким образом, государство снимает с себя бремя расследования и доказывания происхождения активов, перенося их на ответчика – чем облегчает процесс возврата. Некоторые эксперты полагают, что сумма незаконных выведенных из страны денежных средств может быть гораздо больше 200 миллиардов. В основном международные эксперты оценивают капиталы, размещенные в офшорных зонах, учитывая только деньги на корпоративных или личных банковских счетах. То есть в их расчеты не входят деньги, спрятанные в недвижимости, предметах роскоши, яхтах и так далее. В эту цифру также не входят капиталы, которые находятся в других юрисдикциях. Боржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Минэнерго заявили о поэтапном повышении цен на автогаз. Вице-министр энергетики Алибек Жамаулов на брифинге ведомстве рассказал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане, начиная с 2024 года. Напомним, повышение цен на газ стало спусковым крючком для январских событий. После протестов в Казахстане сразу снизили цены на газ, но теперь чиновники вновь просят о повышении. Минэнерго планирует поэтапно повышение цен. Уже в первом квартале нового года мы ожидаем повышения цен. Итак, в последующем, на протяжении трех лет, каждые шесть месяцев цена будет подниматься. Примерно на 5 тенге за литр. То есть и так в последующем, на протяжении трех лет, каждые шесть месяцев мы ожидаем по повышения цен. При расчете эти цены, новой цены, которая будет в 2024 году, мы учитывали и уровень инфляции. И у нас все товары, вся корзина потребительская растет, соответственно, газ тоже по этому механизму должен расти. Мы не можем газ держать по одной цене, а все остальные продукты э, будут расти. В чем же причина повышения? Это необходимо для модернизации наших газоперерабатывающих заводов, сказал вице-министр. Во-вторых, для обеспечения безубыточности предприятиям, которые производят сжиженный нефтяной газ. Жиженный нефтяной газ вообще является это продуктом для глубокой переработки. Мы из него должны делать э, товары, потребления для экспорта, однако мы его используем для в виде газомоторного топлива. Это неправильно. 
И если мы будем держать цену низкую, то у нас нефтегазохимия развиваться не будет. По мнению чиновников, цена газа должна приблизиться к цене бензина. Цена одного литра газа должна составлять не менее 70% от цены бензина, а и 92%, хотя это абсолютно разные виды топлива. При этом чиновники признаются, что газа все равно на всех не хватит. Дефицит, как я сказал, дефицит всегда будет, потому что у нас производство и потребление разные. Всегда будет. Но, однако, мы вот э, в ноябре приняли экстренные меры. Мы э, полностью ввели запрет на, во, на экспорт жирного газа. За счет этого запрета мы ожидаем сейчас э, около 10-15 тысяч тонн в месяц у нас будет э, экономия. То есть за счет экспорта. И мы это перенаправим на, для населения, для автолюбителей. По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и третье место среди стран СНГ после России и Туркменистана. Вообще извлекаемых потенциальных запасов страны в 3,8 триллионов кубометров хватит на более чем 100 лет. Это официальные данные, но большая часть добываемого в Казахстане голубого топлива идет на экспорт. Бауржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Фермеры массово сносят теплицы и проигрывают соседним республикам демпингующим цены. Об этом заявили депутаты Мажилиса. Неравные условия и несправедливость, со слов самих фермеров, вынуждают закрывать хозяйство и разоряться. А если не принять срочные меры, то тысячи людей и их семьи останутся без средств к существованию. Все подробности в сюжете. Неравный бой с зарубежными конкурентами ведут фермеры из регионов. Тепличники обращались со своей проблемой во всей инстанции, но ВОЗ и ныне там. Помимо текущих проблем, а в их числе и кредиты под 45% и выше, идет настоящий демпинг импортных овощей. Например, узбекские овощи, напомним, демпинг – это искусственно заниженные цены на товары с целью вытеснить конкурентов с рынка. Чем и занимаются фермеры из соседних республик, уверены наши производители, а нам нужна защита, обращаясь они к чиновникам, отвечающим за отрасль. О том, что наше государство этого не хочет знать, даже не понимает. Вот поэтому мы сейчас каждый год меньше становимся фермерами. Если так будет продолжаться, и через 3-4 года уже не останемся. И потом они свой это ценами диктуют нас. Мы будем им обязаны, давайте нам... Помидоры дайте, огурцы дайте своим а, хорошим ценам. Причем дороже в 10 раз нас убивают каждый год, говорят фермеры. Еще в прошлом году они продавали томаты по 200 тенге и тогда же просили помощи. В прошлый год, в такое время, мы продавали по 200 тенге томаты ниже себестоимости. Вот тогда мы это сказали, э, давайте нам поддерживать, что они делаете нашим это рынком. Мы следующий год не будем уже. Вот, никто не слышал тогда, никто это не хотел нас это понимать. Вот этого года 800 тенге сейчас продают томаты. Ну а депутаты, пожалуй, единственные, кто слушает и слышит фермеров, заявляют. Скоро овощи будут по цене мяса и уже к Новому году. С прошлого года крестьяне обеспокоены тем, что из Туркменистана и Узбекистана в Казахстан завозятся помидоры и огурцы по демпинговым ценам. Они обратились к правительству о принятии мер. Однако их не услышали. С этого года они перестали выращивать помидоры, потому что это нерентабельно. Если сейчас пойти на рынок, вы не найдете помидоров по цене ниже 1000 тенге за килограмм. А к Новому году будьте готовы покупать помидоры и огурцы по цене мяса. Половина крестьян уже обанкротились, не вынеся долговую нагрузку и необходимо усилить пограничный контроль за импортируемой тепличной продукцией, говорит председатель партии «Республика». Да и просто нужно вспомнить, сколько сотрудников и их семей стоят за сухими цифрами по количеству фермеров и теплиц. В стране имеется 1200 гектаров тепличных комплексов. 80% сосредоточено в туркестанском регионе. 90% этих теплиц фермерские. Они обеспечивают работой свыше 10 тысяч человек. За последние два года тепличная промышленность, можно сказать, не развивается. Фермеры сносят свои теплицы и сдают их каркаса на металлолом, потому что вместо решения проблемы правительство ограничивается бесконечными обещаниями. Если не принимать срочные меры, то разорившихся крестьян станет еще больше уверены эксперты отрасли. Гульнар Умарова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42. 
Может ли ОСИ взыскивать старые долги с жильцов? Этот вопрос стал одним из основных на собрании представителей организации, обслуживающих жилые дома и Акимата в Уральске. Участники встречи обсудили и ряд других проблем, касающихся обслуживания домов. Каких, расскажут наши корреспонденты. Основной проблемой, обсуждаемой на встрече управляющих домами и акиматом, стало взыскание задолженности, образовавшейся при работе КСК. Вопрос обострился после появления новых форм правления, простых товариществ и объединений собственников имущества. После смены формы управления вместе с основными данными в новую организацию перешли и сведения задолженности собственников имущества. Насколько правомочно новая ОСИ взыскивает долги по э, должникам, то есть долги образовались под э, прежним КСК, то есть можно ли новый ОСИ взыскивать эти долги? С того момента, как вы открываете ОСИ, работаете, услугу принимаете, с этого момента вы можете в судебном порядке или в нотариальном порядке взыскать. А за те прежние КСК вы и юридически не можете взыскать, потому что не проводили эти действия работы. Также очень часто встречаются и другие факты, когда КСК превышает свои полномочия. К примеру, должникам КСК может самовольно отключить электричество. Хотя, согласно закону, сделать это вправе лишь представители АО «Запказрек». Чтобы именно взыскать, если не уплачивать коммунальную услугу, то надо председателю КСК «Скаусский ПТ» обратиться к нотариусу возместить, а не отключать электричество и так далее. Чтобы разобраться во всех проблемных вопросах, пригласили не только представители коммунальных служб, но и юстиции и нотариальной палаты. Стоит отметить, что к этим специалистам собственники квартир всегда могут обратиться напрямую. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особик Абикенов, ТДК-42. Новый асфальт в Актюбинской области разламывается руками. Наглядное видео сняли жители Мугалджарского района. Возмущенные сельчане решили показать качество ремонта дороги, которого ждали очень долго. Это участок между станцией Джурун и поселком Оркаш протяженностью в 15 километров. На реконструкцию полотна из бюджета потратили порядка 700 миллионов тенге. По словам жителей, асфальт уложили всего сутки назад, но от свежего полотна уже отваливаются куски. В районном Акимате подтвердили, что качество работы оставляет желать лучшего. К тому же объекты еще не приняли в эксплуатацию. Подрядная организация должна устранить недочеты и заплатить штраф. Для этого Акимат обратился в суд. Они задатки будут устранены своевременно, с учетом погодных условий. Они будут работы будут выполнены за счет подрядной организации. организации. Также даны, дано направлено письмо техническому надзору по контролю и по контролю проводим работ, а также по устранению выявленных недостатков. Женщина погибла в результате падения кирпича в Уральске. Трагедия произошла 26 ноября в 14 часов 40 минут возле дома номер 236, расположенного на проспекте Назарбаева. Женщина 1973 года рождения проходила мимо здания. В этот момент ей на голову упал кирпич. Департамент полиции Западно-Казахстанской области сообщил, что обстоятельства происшествия находятся в процессе выяснения. Погибшая являлась жительницей города, работала преподавателем высшего педагогического колледжа имени Досмухамедова. Ведется расследование. Продолжаем выпуск. В ЭТРАУ вынесен приговор по делу пятерых полицейских. Им предъявлено обвинение в избиении подозреваемого в ходе расследования. Возраст осужденных от 22 до 29 лет. Каждый из них лишен свободы и обязан выплатить пострадавшему моральную компенсацию в размере 500 тысяч тенге. Также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на протяжении трех лет. Обвинение в избиении подозреваемого в ходе расследования предъявлено пятерым полицейским. В Атрау судья городского суда номер два вынес приговор. Согласно решению суда, трое подозреваемых были приговорены к четырем годам лишения свободы, остальные к трем годам. Согласно части 1 статьи 49 Уголовного кодекса, Айтпаев лишается звания капитана полиции, Жунбаев – лейтенанта полиции, Мажитов – старшего лейтенанта полиции, Сидуатов – лейтенанта полиции, Тулеушев – младшего сержанта полиции. В качестве места отбывания наказания назначено учреждение средней безопасности. Срок отбывания начинается с 23 ноября 2023 года. 
Приговор вступит в законную силу через 15 дней после оглашения. Сторона защиты высказала намерение подать апелляционную жалобу. Согласно их заявлению, суд не учел факт, что гражданин, подавший заявление в ходе судебного процесса, шесть раз менял показания. Первая проведенная по делу экспертиза была доказана в суде с нарушением всех возможных требований закона. Также было установлено, что присутствующие эксперты Западно-Казахстанского судебно-экспертного института самостоятельно сформировали комиссию, провели экспертизу, но решение о проведении экспертизы было принято через два дня. Кроме того, ни одна из видеозаписей не содержит документированного акта избиений. Доступна только видеозапись с камерой коридора, на которой неясно, кто участвует в избиении. Хочу также подчеркнуть, что показания потерпевшего менялись в ходе расследования шесть раз. В одном случае он утверждает, что участвовали три человека, в другом – четыре. Уголовное дело в отношении пятерых отравских полицейских началось летом этого года. К моменту начала судебного процесса четыре полицейских были уволены, а один уволился по собственному желанию. Амина Махсот, Вайбек Куандыков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Отрау. Два уголовных дела рассматриваются за незаконное рыболовство. Об этом сообщают в Акжаикской рыбной инспекции. С начала текущего года рыбинспекторами было вскрыто 328 материалов. 11 из них направлены в суд. Также было проведено 199 рейдовых мероприятий. С 19 октября по 20 ноября текущего года с целью выявления нарушений в области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Был наложен штраф на 5 миллионов 66 тысяч 115 тенге на 257 человек. Взыскано 4 миллиона 469 тысяч 265 тенге с 239 человек. За это время было изъято 260 сетей и 8 лодок. По суду было наложено 3 иска на сумму 109 тысяч 303 тысячи тенге. Контрафактная продукция под знаком популярных брендов уничтожена в Алматы. Это известные производители детских конструкторов и фильтров для легковых авто. Всего с начала текущего года департаментом юстиции города Алматы по заявлениям правообладателей товарных знаков проведено 34 внеплановых проверки. Изъято около 12 тысяч единиц контрафактной продукции на сумму более 11 миллионов тенге. Департаментом юстиции города Алматы во исполнение постановления специализированных Межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы проведено публичное уничтожение 700 единиц контрафактной продукции на сумму 2 миллиона 200 тысяч тенге. Постановлением суда все правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за незаконное использование чужого товарного знака в виде штрафа на общую сумму более 2 миллионов тенге. Напоминаем, что приобретение контрафактной продукции несет негативные последствия для здоровья и безопасности граждан. Работа по незаконному использованию чужих товарных знаков по причине нарушений в этой сфере будет продолжена. В Атырау состоялась встреча с доктором философских наук, профессором Алтаем Тайжановым. В мероприятии приняли участие близкие люди, профессоры, ученые, государственные служащие и студенты. Основной целью встречи стало изучение научного пути и трудовой деятельности профессора, который внес значительный вклад в развитие казахстанской науки. Алтай Тайжанов – ученый-философ. Славен не только в западном регионе, но и по всей стране и за рубежом. Многие годы он посвятил изучению казахской философии, истории культуры, этнокультурного образования и проблем воспитания. Алтай Тайжанов является выдающимся деятелем в сфере образования. Учебники, написанные им, пользуются популярностью среди студентов, подчеркивает ректор Атраусского государственного университета имени Дусмухамедова. В рамках встречи с профессором Алтаем Тайжановым проведена успешная инициатива, направленная на патриотическое воспитание молодежи. Основной акцент события был сделан на популяризации традиций, обычаев, а также на пропаганде родного языка среди молодежи. Труд профессора, вложенный в многолетнюю деятельность, получает высокую оценку со стороны государства. Алтай Тайжанов награжден медалью за трудовое отличие, орденами почета и парасад, а также удостоен званий за заслуги в развитии науки РК и почетный работник образования. РК. Ему также присвоен нагрудной знак Брайал Тенцарин. Кроме того, Алтай Тайжанович является автором 17 индивидуальных и двух коллективных монографий, 8 учебных методических пособий, а также более 700 статей. 
В 1977 году я переехал из города Рудной Костанайской области в Октябрьскую область. Вот уже 46 лет я тружусь в этом городе. Вся моя трудовая деятельность проходила в вузах. Начав свой путь ассистентом, сегодня я занимаю должность проректора по научной работе. На значимой встрече, где присутствовали представители интеллигенции, профессорско-преподавательский состав университета и студенты Алтаю Тайжанову было присвоено звание почетного профессора от Раусского университета имени Дусмухамедова. Амина Махсотова, Айбек Куандаков, Александр Грабрев, телеканал ТДК-42, Атрау. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте ТДК-42.кз. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.